。系咁网友，嗱、这、呢个紧急消息啊，点解要讲呢个紧急消息咧？今日个股市升，升咗五百四十八点啊！呢、这个系点解咧？就係、是、我講過咧，應該十一月底咧就開政治局會議，結果咧就冇開到，終於開咗政治局會議。今日開政治局會議咧，就因為三日後下個禮拜呢、這個禮拜內就會開中央財政工作會議，係指示整個二零二五年嘅工作，所以咧就一定要開嘅，呢、這個一定要開嚇。啊咦，上海冇乜起到喎，香港起咁得意，香港起啊！咁呢個會議講乜嘢咧？中央政治局九號召開會議，好啦，係講二零二五嘅經濟，二零二五堅持穩中求進，以進促穩啊！大力振興消費，提高投資效益，全方位擴大境內需求。大力提振消费，我真会讲点样提振消费，提高投资效益，扩大境内需求，呢、这个系讲咗好多次啊！稳住房市楼市，防范化解重点利域风险，呢、这个就系讲唔可以俾嗰个房市就令到嗰啲银行危险吓，同埋外部冲击，呢、这个就系讲 Donald Trump 加关税。穩定預期，穩定預期咧，你即係要俾人民有信心，個經濟會向好，呢、這個就係激發活力，推動經濟持續回升走潮，提高人民生活水準喎，呢、這個係啊，幸福人生，推動科技創新同產業創新融合發展，科技創新用科技創新。即係習近平咧，永遠都唔會忘記咗新質生產力嘅，呢、这個就係佢 obsess with 嘅嘢嚟嘅。建設現代化產業體系啊，好啦，我講俾大家聽，佢係有四招喺入邊，四樣嘢大家要留意嘅。呢、这個第一幾個重大變化同以前唔同嘅。第一，從來冇講過穩住樓市股市。誒、呃。如果系咁咧，佢就意图托住个楼市吓，托住个楼市咧就有两招。嗱，我解释俾大家听，托住楼市有两招。第一，其实真正托住楼市就系、是、减供应，减供应，即系卖少啲地啊，减少嘅供应。第二，收购一部分楼翻嚟，收购一部分楼翻嚟，做呢、這个。诶、呃，做呢、這、一个诶、呃、出租嘅，即系做保障性住房，稳住楼市。点样可以稳住楼市咧？就系、是、呢两招。咁呢两招唔卖地，卖少啲地，你要表明唔会卖地，唔会平价卖地，咁又会令到个卖地收入咧可能少咗一两万亿啊！呢、這个收购啲楼翻嚟要几多钱咧？估計要兩萬億，呢度要用三萬億，即係話咧呢度咧係每年嘅預算咧要使多三四萬億，希望托住個樓市。嗱，股市而家托穩咗，托住個樓市，唔俾個股市跌。呢、這個呢種講法以前冇講過嘅，適度寬鬆嘅貨幣政策。上次咁講係二零零八年十二月嗰陣時咧。嗰陣時嗰個 M 二供應呢，就係八個 percent， 一下託十二個 percent， 託到十二個 percent。咁今次適當寬鬆嘅貨幣政策，即係表示係會增加貨幣供應。增加貨幣嘅供應呢，就係、是、包括咗兩招，一招呢，就係降準，嚟緊好快會降準，降準降息，而且仲有。无脑印钞，无脑印钞，即系政府赤字就系由呢个人民银行买翻政府嗰啲债翻嚟，于是增加货币供应，清楚啦。呢、這个系放几多咧？如果用二零零八年嗰次嚟讲咧
，放多四個 percent M 二，四個 percent M 二，十二萬億，十二萬億，加強超常規逆週期調節，逆週期調節即係乜嘢？經濟唔好嗰陣時，你使多啲錢，咁就叫逆週期調節，呢個係財政政策。呢次超常規，哦，要使得切，政府即係政府擴充赤字，擴充多幾錢赤字咧？超常規嚟講，以中國嘅經濟規模嚟講，點都降到三至四萬億啩，三至四萬億啊！咁呢啲誒誒呢個逆週期，佢就係包括咗。撥錢俾地方出糧 ，A、B 就係撥錢俾地方做基建，佢嘅思維就咁。好啦，全方位擴大國內需求，點樣擴內國大擴內需求咧？我哋睇下，大力振興消費，全方位擴大國內需求。哦，有啲嘢我知道，譬如而家 O B M 驗驗驗車，我都未講 O B M 驗車。一驗到你架車有樣嘢唔得咧，就要你翻去佢嗰度整。三次唔得咧，就釘咗你個牌，你就要買架新車，逼你買新車，咁啊提振國內需求啦。再繼續舊誒用舊車換新車，又津貼。第三，舊電器換新電器。嗱，呢個已經係呢幾招咧，已經用緊。好啦，另外我最後就問你啦，我唔知嘅就係、是、你覺得佢會唔會？增加醫療保障咧，即係減少，譬如話減少嗰啲人要付嘅百分比咧，入醫院做手術，呢、這個好緊要，呢、這個好緊要。或者睇醫生嗰時，係咪可以多啲津貼咧？呢、這個第一點。第二點，會唔會對農村最低保嘅人係派多啲錢咧？而家係派百幾蚊至二百蚊。我都话，你只要派多五百蚊落去，立即个社会嗰个消费嘅情况改善啊！呢啲人咧，大概有二亿几人，五百蚊即系六千蚊，六千蚊一个人，两亿几人，六千蚊一万二千亿，呢度一万二千亿。第三，贫穷人口，贫困人口。系咪可以加二生活補貼？好啦，呢、這個係 question mark， 呢個係 question mark， 呢一步會唔會行出嚟？但 anyway 咧，佢嗰個估計咧就咁，即係整體嗰個貨幣政策就會多幾個 percent， 就多十幾萬億，而且咧就再會減息。呢、這個第一，第二咧喺房屋政策嗰度咧。要使多三三四萬億到啦，咁咧就係呢一個係逆週期調節，又使多兩三萬億，全方面擴大國內需求，最低限度財政四責咧。如果講到咁咧，係要使多七五萬億至七萬億咧。On top of 而家嘅赤字，十三萬億。即係使到個尺字使到二十萬億，二十萬億而家嘅中國嘅 GDP 係十二萬億，十五個 percent deficit， 十五個 percent deficit。咁如果十五個 percent deficit 咧，一年咧就唔緊要，但係如果你持續落去咧，呢、這個就委內瑞拉之路嚇，啊，實施更加積極嘅政策，適度寬廣。啊！呢、這個逆週期調節，好啦，工商時間，大家買咗啲糕未啊？啊，非常好食噶啊！呢、這個係蘿蔔糕一百一十八蚊，年糕椰汁年糕八十八蚊。喂，買兩個一百七十幾蚊啦，送翻廿幾蚊俾你喎。兩支豉油，蒸魚豉油一支頭抽喎，或者呢個順滑劑嚟嘅呢個殺殺菌劑，三個啫，送一個蝦子麵俾你。送我個蝦子麵俾你，啊，百一蚊嘅嚇，而且係好好食嘅，大家快啲訂。OK， 好啦，我哋第出呢本嚇。
大起大，而家開始預訂啊！大起大落的皇帝呢、這個朱祁鎮，明朝咧一共有十六個皇帝，開拓有名一代豐功偉績嘅太祖同成祖，固然係值得史家大書特書啦。但我呢本書其實第三本啊嘅重點係放喺明朝嘅第六個君王英宗朱祁鎮。因為我認為佢歷史上最傳奇嘅皇帝，大家聽下點解話係最傳奇嘅皇帝呢？中國歷史上從來未試過有一個咁嘅皇帝。佢在位嗰陣時，正值國力鼎盛，而佢咧喺一場親率五十萬大軍嘅土木堡之變嘅戰役中慘敗，俾北方嘅亞拉索夫。胁迫着佢周围流徙，好多次咧索取赎金啊！按理说，佢大有可能咧死于战乱，但系咧，就算能够偷生，从此咧都应该一蹶不振，名字淹没于历史嘅烟云之中啦。但令人惊讶嘅系，一年后佢竟然被释放，踏上故土。回国后，英宗俾细佬景帝封为。太上皇远近于南宫，长达七年，争啲冇命。景泰八年，景帝病重，有人直击发动政变，拥立佢重登帝位。夺门之变之后，佢第二次登基，年号天顺，接住又执政咗七年，前后在位二十二年，成为中国历史上唯一一次两次登基嘅皇帝。從上面嘅簡述，大家是否有同意佢歷史上最具最具傳奇色彩嘅皇帝呢？咁大家可以預訂喎。二零二五年二月就寄出啦，呢、這個本書係。咁呢個咧就是、空郵嘅價錢啊。台灣就四百八十四蚊台幣，呢、這個已經八折咗噶啦，呢、這個就係八折咗噶啦，呢、這個就係、是。咁就係啊，包埋郵費，呢、這個包埋郵費，本書八折咗噶啦。咁最貴就係歐洲啊，二千啊，即係五百蚊到；美加四百幾蚊到。呢、這個係嗱，你哋預訂我先，你日預訂幾多印幾多噶？又有真有親筆簽名嘅呢、這個係。咁又有平郵啊，我一定就住大家個荷包嘅，需時四十日，由寄出日期開始算，實際時間嘅郵遞而定，有寄失嘅可能嚇。英國美加最遠嘅平平郵價錢，呢本書都係七百五十二蚊啫。咁咧呢個就係、是、我喺我想你哋應該儲齊一套明朝歷史啊。呢套係我覺得我真係睇曬街道上一本寫朱元璋，冇人寫得好過我，冇人寫得好過我，包括嗰啲歷史大家唔好。啊，仲有我要提一提呢本書咧，我係同我妹妹合住嘅。啊！我好開心，我哋兩兄妹合住嘅，我阿妹叫蕭若碧，佢幫我好細心考究同埋整好曬啲文字。<音樂>